Olá pessoal, eu sou a Aline Dias e sejam bem-vindos ao canal Anne Série. E hoje, como todo sábado, eu vou fazer o resumo semanal da novela da Televisa Vencer é o Passado. Aquela novela maravilhosa com Angelique Boyer, Érica Bonfil e Sebastian Pulli. Mas antes de eu comentar como foram os episódios 51 a 55 de Vencer é o Passado, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anne Série. Bom, mas vamos começar pelas nossas protagonistas maravilhosas e ver o que elas aprontaram essa semana. Bom, então vamos começar pela mais nova delas, a Dana. Bom, a Dana essa semana se aproximou mais do Gino, aquele cara que era o tal do Galax, que ela conversava na internet. E ele ofereceu a ela um trabalho. Mas ela não sabia bem que trabalho era esse, ficou meio indecisa porque tinha que tirar umas fotos primeiro e tal. E aí ele já veio para entregar um celular para ela, né? Para ela poder se animar a fazer esse tal trabalho que ele não explicou o que que era. Ela ficou meio assim e disse que não sabia se iria aceitar o trabalho. Então o que ele fez? Tomou o celular de volta e disse que era um adianto pelo trabalho. Então que ela pensasse e decidisse se ia ou não fazer esse trabalho misterioso. Bom, numa dessas idas e vindas que ele anda fazendo ali no colégio atrás da Dana, a Carmen acabou conhecendo o garoto. Ele foi muito gentil, se mostrou muito educado e óbvio que a Carmen gostou dele logo de cara, né? Quem vê cara não vê coração, hein, dona Carmen? Bom, e a Dana continuou, né, se encontrando com ele e tal, e acabou aceitando o tal do trabalho. E aí ele falou para a Dana que é para vender uns doces, umas balas no colégio. E para ganhar o tal celular, ela resolveu vender esses docinhos na escola, que obviamente não são doces, são drogas. Porque apesar de não ter falado abertamente que aquilo eram drogas, ele fala que era balas, doces e tal. Ela diz que tem medo, que pode acontecer alguma coisa a ela. E ele diz que não, que ela é menor de idade e não vai para a cadeia por causa disso. Então, sim, ela sabe exatamente o que está vendendo e vai vender só para ganhar um celular. Ela acho que ainda não percebeu na furada que ela está entrando. Então, aí nos próximos capítulos, com certeza, vai dar ruim para a Dana por causa disso. Vamos ver no que vai dar. Bom, agora vamos falar da Mariluz. Mariluz essa semana tadinha sofreu muito. Ela está sofrendo porque a Carmen não quer mais falar com ela, não quer nem ser mais amiga dela, nada, e também saiu da equipe para fazer o kit da Renata. Fora que o Eliezer ainda continua atormentando a Mariluz e liga e passa mensagem e tudo mais e cada vez ela tá ficando mais nervosa. Mas a Renata maravilhosa, como eu adoro a Renata, pediu ajuda da Cris, aquela lá do Vencer é o Medo, que é a vizinha da Renata e tá ajudando a Renata na investigação sobre os pais biológicos da Renata. Né? Ela foi, conversou com a Mariluz e falou que tem que denunciar, que existe uma lei lei para isso e que sim ela tem que tomar coragem tem que fazer e ela decidiu que vai sim denunciar o Eliezer por conta do crime que ele cometeu só que o Eliezer não está mais nos Estados Unidos ele já voltou e foi lá para a cidade do México atrás da Mariluz foi na Biogene Lab para se certificar que ela trabalha lá acabou vendo ela e o Ulisses então o que ele fez foi atrás do Ulisses e meio que virou, vamos dizer assim, amigo do Ulisses. Foi pedindo ajuda dele e tal. E o Ulisses, como é uma boa pessoa, ele acabou ajudando o Eliezer a arrumar um emprego. Sem saber que ele, que ele usou outro nome, é o Eliezer da Mariluz. E ele foi se chegando lá no Ulisses. Né? E aí a Mariluz decidiu que vai sim 
né, é, denunciar o Eliezer ainda mais, porque ele apareceu para ela, né, pedindo desculpas, dizendo que não foi ele, que botou as fotos dela na, na página pornô. E lógico que a Mariluz não aceitou e deu um forão nele. Deu um chega para lá, mesmo ela com muito medo ainda do que ele possa fazer. Ela foi bem firme e falou para ele que não quer ver ele nem pintado de ouro. E aí ela acabou indo embora e depois disso também, além da ajuda da Cris e da Renata, ela acabou decidindo que vai vai denunciar. Só que o Eliezer ligou para ela porque o Ulisses acabou contando para ele que a Mariluz, a namorada dele, iria denunciar um cara que tá perturbando ela. E aí o Eliezer logo se ligou que é ele, né? Então ele ligou para Mariluz e disse que se ela denunciar ele, que ele vai mostrar as fotos para todo mundo no trabalho, que vai mostrar para o Ulisses. E ela falou que ele não conhecia Ulisses e aí ele disse que conhecia sim e mandou a foto dos dois juntos para Mariluz. E aí eu não sei se realmente a Mariluz vai continuar querendo denunciar ele ou se vai ficar com medo e mudar de ideia. Vamos ver na semana que vem o que, que a Mariluz vai fazer. Bom, então agora vamos para a Carmen. A Carmen nessa semana... Acho que ela passou, assim, de todos os limites. Aí, essa semana, ela foi atrás da proprietária ali do apartamento para tentar pegar o telefone da tia Bárbara, que é a tia da Gema, lá do Vencer ao Desamor, para poder falar da Mariluz. Só que a tia Bárbara ligou primeiro para a Gema para saber o que estava acontecendo e a Gema falou que era apenas é, fofoca, que ela não precisava se preocupar, que essa dona Carmen era complicada e tudo mais. Então, não gerou nada ruim para a Mariluz, mas ela bem que tentou, né? Dona Carmen, ninguém merece a senhora, hein? E aí, né? Ela tentou, não conseguiu e continua querendo ver a Mariluz só pelas costas. Né? A Renata foi lá tentar conversar com ela para ela poder voltar a trabalhar junto ali delas no kit. E ela disse que não vai voltar porque não aceita trabalhar com a Mariluz. E não aceitou voltar. Gente, a Carmen ninguém merece. Mas parece que o Lúcio se interessou pela Carmen, ligou para ela, chamou para tomar um café, para conversar da Biogene Lab e tal. Se encontrou com o Lúcio, só que aí ela foi, né, e teve que dar taco na vida do Lúcio e falar da ex-mulher do Lúcio. Lúcio não gostou de nada e eles brigaram. Mas aí o Lúcio, que é maravilhoso, aliás, eu adoro o ator, desde que eu vi ele na novela Triunfo de Amor, que ele era o padre João Paulo, maravilhoso como sempre, ele foi lá atrás da Carmen e falou com a Carmen que ele não gostou muito do que ela falou e tal, mas que não era pra tanto, que ela era muito brava e tal, mas que quando ela sorria ela ficava melhor e tudo mais, eu não sei não que eles vão formar um casal. Quem sabe ele adoce a vida da Carmen, porque ela tá amarga demais e querendo atrapalhar a vida dos outros, né? Quem sabe sai esse casal e ela melhore como personagem, né? Porque ninguém merece. A Carmen não desce, sabe? Não, não dá. Cada semana eu gosto menos dela. Vamos ver se ela vai melhorar até o final da novela, porque, gente, a atriz é maravilhosa, mas a personagem ninguém merece. Bom, vamos agora, agora para a minha personagem preferida, a Renata, a personagem da Angelique Boi. Bom, nessa semana, a Renata continuou a investigação sobre a sua origem. E aquela Neves do show, aquela que era enfermeira-chefe, acabou sendo chamada lá no hospital pelo novo diretor, que ele perguntou o que, que ela sabia da troca de bebês e tudo mais, e ela falou que não sabia de nada. E aí ele falou que uma das meninas trocadas, a Renata Sanches Vidal é que estava tentando descobrir o que aconteceu. E ela começou a ficar preocupada, mas deu uma de João sem braço, né? De super fingida. E aí ela foi embora e ligou correndo para aquela mulher, outra mulher lá, que é cúmplice dela, falando que elas têm que sumir e desaparecer porque estão investigando sobre a troca de bebês. Quer dizer, tem muita coisa ainda pra gente descobrir sobre essa troca de bebês, que não foi uma troca por erro, não. Foi uma coisa totalmente armada. A gente só não sabe por quê. Mas a gente descobriu também essa semana que a tal da Alondra, que estava enterrada e que morreu um dia depois de nascer, que sim, é a filha do Camilo e da Sônia. A Cristina conseguiu a exumação do corpo, fazer o teste de DNA e aí foi descoberto que sim, ela era bebê do Camilo e da Sônia. Até os registros provavelmente foram trocados, porque a menina nasceu um dia antes da Renata. Né? Então, quer dizer, a Renata 
na verdade, é que nasceu um dia antes. E a bebê é filha do Camilo e da Sônia. E aí, morreu e eles aproveitaram e trocaram. E a gente não sabe ainda por quê. Mas vamos descobrir nos próximos capítulos. Quem são os pais da Renata? Que história... Né, misteriosa é essa, por trás do nascimento da Renata. Né? A cada semana a gente descobre mais um pouco, mas ainda não sabemos tudo. Bom, e o Javier continuou atrás da Renata. Ele quer conquistar a Renata de qualquer jeito, não é? E a Renata acabou resolvendo dar uma chance para ele. Não sei por quê. Tudo bem, o cara é muito legal com ela, tudo mais, trata ela muito bem, mas... Sei lá, eu não gosto desse casal, não. Aliás, eu não gosto da atuação do ator que faz o Javier, não tô gostando, eu acho que ele tá, eu acho que ele tá fora do tom, não sei, o personagem é legal, tá sempre ali ajudando a Renata, realmente ele sempre dá uma mão, trata ela muito bem e tal, mas ela precisa estar apaixonada, e ela tá apaixonada pelo Mauro, ela não quer aceitar, nem o Mauro quer aceitar que está apaixonado por ela, mas tá na cara deles, a gente já viu, e a química é a dos dois, Sebastião Rulli e Angelique Boyer. Eu não achei que ela tem tanta química assim com o Javier, né, não sei nos próximos capítulos, conforme eles vão ficar mais íntimos, né, a gente vai ter mais, ver mais ele mais tempo em cena com ela, pode ser que mude um pouco a minha opinião, mas eu já não gostei muito, eu queria vê-la com o Mauro, é quem eu gostei, que eu acho que eles têm química, toda vez que eles aparecem em cena, eu gosto, eu adoro, adoro mesmo, tô torcendo pra que ela largue o Javier, o Mauro largue a Fabiola e eles comecem a namorar, e o Camila e a Sônia também torcem por isso, hein, gente, estão ali na torcida, mas Javier se adiantou e fisgou o nosso peixe, né? Fisgou a nossa Renata e eles agora estão namorando oficialmente, mas a gente tá vendo que ela queria muito isso, não seria porque ela aceitou, né? Vocês viram a cara da bichinha, né? Ela não queria, mas enfim, acabou aceitando, deve ser também, porque ele trata ela muito bem e tal, mas enfim, aceitou, vamos ter que ver esse casal por enquanto, né? E acabou que o Javier acabou cometendo uma indiscrição e o Mauro acabou descobrindo que que a Renata não é filha dos seus pais, Camilo e Sônia. Então, ele ofereceu ajuda à Renata para poder tentar achar né, quem são seus verdadeiros pais e tal. E ela está com medo de expor mais essa história e, por enquanto, ela não quer é, que faça isso. Né? Ela não quer ajuda ainda do Mauro nisso, mas cada dia eles estão se entendendo um pouquinho mais. Às vezes rola umas tretinhas né, e tal, mas sempre é muito bom ver os dois em cena. Né? Até teve a festa da Brenda Mascaron, e aí, né, o Javier levou a Renata e a Fabiola levou o Mauro. E lógico que a Fabiola tinha que armar uns... Aliás, é outra personagem que eu não suporto, não aguento ver em cena. Chata pra cacete. Não sei pra que ela tá fazendo ali na novela, você vai perturbar os outros mesmo. E aí começou, né, a xingar a Renata, né, começou a fazer um escândalo, que é só isso que ela sabe fazer, e aí a Brenda, puf, passou mal. Foi todo mundo pro hospital, porque ela tá fazendo uma nova dieta, né? E com essa dieta não fez muito bem pra ela, porque ela tava tomando umas pílulas que não podia e tal. Passou mal, foi pro hospital, aquela confusão. E aí o Mauro acabou dando carona pra Renata, levou ela em casa depois da festa, porque né, o Javier estava no hospital junto com a sua mãe. E vamos ver se esse casal sai, né, gente? Tá faltando isso. Bom, e também descobrimos lá no hospital, quando a Brenda foi falar com o Lisandro Mascaron, que no passado ela fez uma coisa que ela não queria ter feito e que ela se arrepende até hoje, que teve consequências muito graves e que ela fez por causa do Lisandro e que ela não se aguenta com essa culpa. Ainda não sabemos o que é essa coisa que a Brenda fez, mas sabemos que foi alguma coisa importante que gerou... Alguma coisa mais importante ainda que ela se arrepende. Então eu acredito que nos próximos capítulos a gente vai entender melhor aí o que, que aconteceu. Que tem a ver com esse passado obscuro aí do Lisandro e da Brenda. Bom, vimos também que a Carmen e a Brenda voltaram a ser amigas. A Carmen foi lá visitar ela e voltaram a ser amigas. E a Brenda decidiu que vai trabalhar na Biogenilab. Então isso vai dar o que falar. Eu quero ver a Brenda lá na Biogenilab. Mandando também porque ela tem 50% da empresa, né? 
gente, ela é dona também, eu quero ver ela enfrentando o Lisandro, que vai ser muito bom. Inclusive, ela quer que o Javier volte a trabalhar na Biogenilab. Então, na semana que vem, é bem capaz do Javier voltar e a Brenda também estar ali na empresa. Então, vamos ver no que vai dar. E vimos também que o Rodrigo, ele tinha se encontrado com o Javier, lá na semana passada. E aí, ele falou da história da mulher que acusou o pai, né, o, que acusou o Arturo Valença, de ter estuprado ela, e que isso tinha a ver com o Lisandro Mascarão. E o Javier ficou intrigado, porque ele não sabia dessa história, mas disse que não ouviu da nada do pai dele, né? Então, eles agora estão trocando mensagens e tal, vamos ver no que vai dar. E aí, o Gema acabou acompanhando o Rodrigo, né? E aí, né, como sempre, né, briga daqui que briga dali, quando foram fazer as pazes, Gema caiu em cima deles e acabaram dando o seu primeiro beijo. Porque sim, os dois, um estão apaixonado pelo outro. Só que ele foi e disse se o trabalho dela também estava é, incluído beijar ele. Né? Quer dizer, ele soltou uma brincadeira assim, nada a ver, a Gema ficou muito mal por causa disso e pediu demissão do emprego, dizendo que não quer saber das brincadeiras do Rodrigo e tudo mais, ela se sentiu muito ofendida, ele tentou mandar mensagem pra ela, mas ela não aceitou, bloqueou ele, só espero que esse casal não termine aí, que tenha mais, porque eles formam um casal muito bonitinho, já deram seu primeiro beijo, né gente, agora tem que ficar juntos. E o que será que vai acontecer com as nossas protagonistas na semana que vem? Já tô louca pra ver tudo que vai acontecer nessa novela maravilhosa. E vocês gostaram dessa semana de vencer ao passado? Deixe nos comentários tudo que vocês gostaram, o que vocês não gostaram nessa semana de vencer ao passado. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Anissérie, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Lembrando que todo sábado tem um resumo semanal da novela Vencer é o Passado. Obrigada por terem ficado até o final. Beijos!